Bueno, amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Se inicia una emisión más de la radio y revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habla este humilde servidor y amigo Jaime Mosquera Gómez con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Dios mío, no permitas que a mi mente, a mi corazón entre el egoísmo, la envidia y el mal compañerismo. Señor, tú que eres el absoluto dueño de mi vida, no permitas que de ella salga un solo minuto para estar pendiente de la vida de los demás, hablar mal de las personas y hacer bochinche. También te pido, Señor, que a mi ser no penetre la arrogancia, prepotencia, soberbia, vanidad y orgullo. Solo humildad y más humildad, Señor, gracias. Tenemos algunos titulares, vamos a leer algunos porque hay muchos aquí, no vamos a, a chambonear hoy. Eh, vamos a tener que saltar porque hay una noticia muy importante y, y la verdad es que vamos a, a pasar las la más importantes aquí. ¿sí? No, las va, no las voy a titular todas para no darle eh, falsas esperanzas. Mire, mucha atención, recordemos que hoy es... Hoy es... Eh, 11 de junio del 2024 y estos son algunos de los titulares de la radio revista No Chocó para hoy eh, ¿Qué le dicen a, J a JP Hernández? Tenemos video con la entrega de la credencial Leopoldino Perea Mosquera es oficialmente alcalde electo del municipio del Nuevo Belén de Bajirá pero la cagó eh, los eh, Candidatos a la alcaldía del municipio de Belén de Bajirá fue una proliferación de candidatos. ¿Qué esperanza de ese municipio? Cuando un municipio creando si salen ocho candidatos. Ya hablaremos de esto en la radio revista No Chocó. ¿Qué bendición bajó el queso? Sabanero en algunas ciudades de la costa y municipios del Magdalena ya están entre 7 mil y 8 mil la libra, donde antes costaba 14 mil la libra. Eh, también en, se dice que dice el presidente Petro. Eh, mm, eh, dos jóvenes en la entrada de San Pablo adentro y los bajaron a, al hospital Eduardo Santos tenemos aquí noticia en tragedia terminaron convertidas las vacaciones de dos jóvenes en el municipio de Cantón de San Pablo mm, eh, a, aprovecha la promoción de, de, de huevos y queso en Quito dos libras de queso y una, y una bandeja de huevos de 30 por 24 mil pesos. Lo actual municipio de Bagradó en cabeza de su alcaldesa Marinela, Marinela Palomeque. Vamos a ver qué dice Marinela Palomeque. Eh, ¿Qué más? Tenemos aquí un discurso del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Vamos a ver qué es lo que dice él. Un discurso de él. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, muy triste, hijo le quitó la vida a su, a su propia madre, quien daba todo por él. La mamá fue hallada debajo de la cama. Me parece una historia que me que escuché el sábado también, una madre que era, veía por los ojos del hijo y, y tenía su revólver de Smith 38. Ella y él, y él cogió el revólver y no fue capaz de pegarle un tiro. A punta de puñetazo la asesinó. Esto fue en los Estados Unidos. Qué cosa. En mi carro no se sube gente negra. La terrible respuesta de un conductor de Uber a usuaria. Mi mujer envenenó a su novio por robarle la herencia y esta resultó ser falsa. Bueno, vamos con más aquí. Tenemos aquí imágenes de un niño robando en el, en el hospital. Tiene llave maestra y se mete a las mototaxis y roba, se roba las mototaxis. ¡Qué esperanza, Dios mío! Eh, tenemos primer doctor en bio, bioingeniería de Colombia, no del Chocó, un inminente, de Colombia. Eh, ¿Dónde está la entrevista? Que no la veo del alcalde. Hombre. Tenemos entrevista con el alcalde del municipio del litoral de San Juan, el doctor John Jairo Gutiérrez Pretel. Alcalde de ese ente territorial Y también mmm, Tenemos aquí El nombre de la gestora social del municipio Del litoral del San Juan La doctora Edúa Murillo Caicedo eh, Vamos con Aquí lo que podamos señor Dos muertos en las últimas horas en Quito 
eh, en la ciudad de Quito chocó en el barrio Reposo una persona, eh, en, en, mejor dicho, en la ciudad de Quito chocó en el barrio Reposo 1, a las 8 y 30 pm se presentó un ataque sicarial entre policías y bandidos, hay demasiados heridos y presuntos muertos. Esperamos que nos confirmen, dice aquí, y en el barrio La Playita se presentó un homicidio de un joven. Y eh, en el reposo, un 901 en el barrio Rosales de la ciudad de Quito. Y en Ismina fallece el amigo Teófilo del barrio Pueblo Nuevo. Se infartó esta mañana en el hospital. Eh, Teófilo era... era trabajador de la construcción paz en su tumba 